হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লিভিং উইথ সোহিনী আর আমি সোহিনী চলে এলাম আবারও একটা ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আজকে ট্রাভেল ব্লগটা হলো আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত জায়গা লাস ভেগাস নিউ জার্সির নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে সাতটা তেতাল্লিশে আমাদের ফ্লাইট ছিল ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স ছিল এবং প্রায় সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ আমরা মানে আমাদের ফ্লাইটটা লাস ভেগাসে বোর্ড করে তো বোর্ড করার সময় এত সুন্দর লাগছিল ফ্লাইট থেকে একটা ভিউ আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি আমার এই ব্লগের শুরুতেই হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেছেন তো তারপরে আমরা উঠি শাটেল নিয়ে হিলটন হোম উঠছে তো হোটেলে এসে এতটাই টায়ার্ড ছিলাম যে আর ভিডিও করা হয়নি তো সেই কারণে ঘুম থেকে উঠেই সরাসরি শুরু করছি আজকের ব্লগ ফার্স্ট ডে অফ লাস ভেগাস তো এই হিলটন হোম উঠছে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আছে তো তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই ব্রেকফাস্টে যাব আর ওখানে কি কি মেনু থাকবে আজকে বাফেটে তো সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং তার সাথে এই হিলটন হোম উঠছে হোম ট্যুরটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আজকে ইচ্ছা আছে আমাদের গাড়ি রেন্ট করে কিছু লাস ভেগাসে কিছু সাইট সিনে যাব দেখা যাক কতটা যেতে পারি তো চলুন দেখে আপনাদেরকে দেখাবো এটাই ছিল হিলটন হোম উঠছে আমাদের রুম তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সব রকম ধরনের ফেসিলিটি ছিল যেমন ধরুন ফ্রিজ মাইক্রো ওভেন গ্যাস ওভেন এমনকি ডিশ ওয়াশারের ফেসিলিটিও ছিল এখানে তো এখানে বিশেষ করে যাদের বাচ্চা আছে তাদের জন্য কিন্তু আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব এরকম ধরনের হোটেলে ওঠার জন্য কারণ বাচ্চাদের ডেলি যে ধরনের খাবারগুলো থাকে সেগুলো আপনি খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন আর এখানে লন্ড্রি সার্ভিসও ছিল সব রকমের ইউটেন্সিল ছিল প্লাস বসে খাওয়ার জন্য ডাইনিং টেবিল সোফা রয়েছে সোফার ওপরে দেখুন একটা কি সুন্দর ডেড ভ্যালির ছবি রয়েছে সব মিলিয়েই একটা বেশ হোমলি এনভায়রনমেন্ট পেলাম এখানে এসে ইউজুয়ালি আমরা এর আগেও অনেক হোটেলে গেছি তো এরকম ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছিল না আর দেখুন এখানে একটা বেশ সুন্দর উইন্ডো ভিউ দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক ইয়ার্ডে একটা সুইমিং পুল রয়েছে প্লাস এই হিলটন হোম উডসের একটা কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট অপশান আছে সেটা এভরিডে তো সেই কারণে বাচ্চাদের নিয়ে ট্রাভেল করলে অবশ্যই আমি বলবো এরকম ধরনের হোটেলে উঠতে অনেক সুবিধা হয় আর এটা ছিল ওয়াশরুম এটাও বেশ ভালোই ছিল চলুন তাহলে রুম থেকে বেরোনো যায় এবার আমরা যাব কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট করতে আর আজকে ব্রেকফাস্ট মধ্যে কী কী আছে চলুন সেটা দেখি এটাই ছিল হিলটন হোম উডসের সামনের লবিটা তো এটা ক্রস করেই আমরা যাব এর পিছনে কিচেন রয়েছে আর ওখানে গিয়ে আমরা করব কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট তো চলুন দেখতেই পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দরভাবে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে এখানে বসে আপনি ব্রেকফাস্ট করতে পারবেন স্পেশালি এই কিচেন এরিয়াটাতে আসার পর আমাদের বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশের মতো মনে হচ্ছিল বিকজ এরকম ধরনের হোটেলে এরকম ধরনের এনভায়রনমেন্টের আগে কখনো এক্সপিরিয়েন্স করিনি তবে যাই হোক আজকে মেনুতে কি কি আছে চলুন চট করে আমরা একটু দেখে এখানে কিন্তু ব্রেকফাস্টে অনেক কিছু অপশান ছিল দেখতেই পাচ্ছেন এবং ফুডগুলো খুব ফ্রেশ ছিল প্লাস বাচ্চাদের জন্য অনেক ধরনের প্যাকেট ফুড ছিল যেমন ধরুন সিরিয়াল ওটস এগুলো ছিল সফট ড্রিঙ্কস জুস কফি টি সব রকম অপশানই ছিল মানে দেখছেন মাফিন ব্রেড বেগেলস ব্রেকফাস্ট মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা এখন ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে বেরিয়ে পড়েছি কার রেন্ট করতে এক সপ্তাহের জন্য একটা আমরা কার রেন্ট করব সেই কারণে আমরা এখন যাচ্ছি লাস ভেগাস ট্রিপের সামনেই একটা কার রেন্টাল এজেন্সিতে সেটার নাম হলো ফক্স রেন্টা কার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা অলরেডি এখানে ঢুকে পড়েছি এখান থেকে আমরা একটা কার চুজ করব যদিও ফক্স রেন্টা কারের অনলাইন বুকিংও করা যায় বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তো তার একটা ওয়েবসাইট আমি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে মেনশন করে দেবো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমরা এখন ফক্স কার রেন্টাল অফিসে ঢুকে পড়েছি এখানে আমাদের প্রায় ঘন্টা দুয়েক টাইম লেগে গেল কেন অনেক রকম ফর্মালিটিস ছিল 
কার রেন্ট করার জন্য যাই হোক আমরা এখন কার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি স্ট্রিপের সামনেই একটা আইকনিক ডেস্টিনেশানে তো চলুন ওখানে গিয়ে আবার কথা বলছি পৌঁছে গেছি আমরা লাস ভেগাসের একটা ফেমাস আইকনিক ডেস্টিনেশানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা লাস ভেগাসে আসেন তারা এই জায়গাটায় এসে ফটো সেশন করে তো এটা হলো একটা খুব ফেমাস জায়গা তো দেখতেই পাচ্ছেন ওয়েলকাম টু ফ্যাবুলাস লাস ভেগাস নেভাডা খুবই সুন্দর জায়গাটা আর এর পাশে ওই যে দেখছেন লেখা আছে মোটর হারলে ডেভিডসন সাইকেল চলুন এবার আপনাদের একটু চারপাশটা একটু ঘুরে দেখাই এখানে আমরা অনেকক্ষণ ধরে ফটো সেশন করলাম অনেক ফটো আপলোড করেছি আমি আমার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে যারা অলরেডি ফলো করেন আমাকে তারা তো অলরেডি দেখে নিয়েছেন আর যারা ফলো করেন না তাদের জন্য অনুরোধ রইল আমার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটাকে ফলো করার এটা দেখাতে দেখাতে আর একটা কথাও বলি এই লাস ভেগাসটা হলো আমেরিকার একদম ওয়েস্ট কোস্টে আর এখানে কিন্তু আলাদা টাইম জোন এটা কিন্তু স্পেসিফিক টাইম জোনের আন্ডারে পড়ছে নিউ জার্সি থেকে প্রায় তিন ঘন্টা পিছিয়ে আছি আমরা টেক্সাস ট্রাভেলের ব্লগে আপনাদেরকে এই আমেরিকার টাইম জোন নিয়ে বলেছিলাম তো যারা দেখেননি তাদের জন্য কিন্তু টেক্সাস ব্লগের লিঙ্কটা আমার ডিসক্রিপশান বক্সে শেয়ার করা থাকবে কথা বলতে বলতে আমরা চলে এলাম একটা পিজা চেনে এখানে আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করব কেন বেশ সারাদিনই আমাদের অনেকটাই জার্নি হয়েছে বেশ খিদেও পেয়ে গেছে তো আজকে আমরা পিজা নিয়েছি এখানে দু রকম পিজা কি কি নিয়েছি সেটা আজকে ইন্দ্রাণী বলবে আপনাদেরকে আজ আমরা চলে এসেছি মাগুরাস পিৎজাতে সোহিনের সাথে সোহিনীকে অ্যাকোম্পানি করতে আমরা নিয়েছি এইটা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান পিজা আর সোহিনীরা নিয়েছে বার্বিকিউ গ্রিল চিকেন পিৎজা লেটস এনজয় পিজা খাওয়ার পর বেরিয়েই দেখলাম প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে কারণ এখন আমেরিকাতে ফল প্রায় শেষ হতে চলল তো সেই কারণে তাড়াতাড়ি সানসেট হয়ে যায় তো এখন আমরা যাব হোটেলে ওখানে ফ্রেশ হয়ে নেক্সট ডেস্টিনেশান হচ্ছে আমাদের লাস ভেগাস ট্রিপ যেটা খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করব আপনাদের সাথে পার্ট টু ব্লগে আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের জন্য টাটা